Hello everyone. So exams are just right around the corner and what of the most favorite component of math that people feel is statistics. Well, it's not favorite in a good sense, it's very challenging. Is what ka jo official naam hai that is probability and statistics. And we all know that probability is kind of part of statistics. Jaise ki all level maths ka hai tha. Lekin yahan iska naam alag se diya hai. क्योंकि इस चैप्टर में 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट है ही प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चन को उठाएं कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होता है अब सवाल ये है कि एस वन की तैयारी कैसे करें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एस वन में है क्या क्या एस वन में है परमिटेशन कॉम्बिनेशन एन मैंने पहले कॉम्बिनेशन लिखा बाद में परमिटेशन लिखा इसको एक दफे में वर्क कर देते देर देर इज प्रोबेबिलिटी एंड डी आर बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑल्सो नोट एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी का कुछ हिस्सा है दैट इज बाइनोमियल एंड जोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको तीसरा ब्लॉक कर देते चौथा ब्लॉक जो है दैट इज अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट ब्लॉक इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं इसको इसके दो हिस्से हैं एक डायग्राम बेस्ड है और एक कैलकुलेशन बेस्ड है जो डायग्राम बेस्ड है उसके अंदर आपके पास आता है हिस्टोग्राम और उसमें आता है सी एफ कर्व उसके बाद उसमें आता है बॉक्स प्लॉट उसमें आता है स्टेप नॉट उसमें कुछ रीजनिंग्स आती है कैलकुलेशन में क्या आता है कैलकुलेशन में एक्स पार्ट की वर्किंग स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियंट्स की वर्किंग कोडिंग अज्यूम्ड मी आ, दोनों किस्म के दो डेटा के मीन्स को ऐड करना ये सारी चीज़ आती है अब देखा जाए तो ये तो सिर्फ पाँच टॉपिक्स है सो व्हाट्स द डिफिकल्ट पार्ट द डिफिकल्ट पार्ट इज एस वन इज अबाउट थिंकिंग ये याद रखेगा एस वन में सिवाय एक दो जगह के एस सच कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती लेट मी स्टार्ट विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द ईजिएस्ट वर्क और फिर मैं बात करूँगा किस चीज़ में कितना टाइम लगाने की जरूरत है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डायग्राम वाले को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी थिंग कुल मिला के फिफ्टी मार्क्स का पेपर है एंड चार पाँच मार्क के डिफरेंस है कि ग्रेट आप नीचे उतरते हैं यहाँ पर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैंने हिस्टोग्राम पढ़ा हुआ है तो आई बी बाश यू दई प्रैक्टिस एट प्रैक्टिस एवरी सिंगल थिंग सी एफ का पढ़ा है बॉब्स प्लॉट स्टेप प्लॉट उसकी टेक्निक क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल स्टेप प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टू थिंग्स आर नेसेसरी जो क्लास विथ्स आप चूज करते हैं बल्कि क्लास इन द वे की क्लास विथ्स दे शुड बी इक्वल एंड अ की शुड बी गिवन अब फॉर एग्जाम्पल आपने बड़े मजे से ये चीज़ बना दी और की देना भूल गए सो यू वुड बी यूजिंग मार्क्स तो जो उसकी नेटिकलिटी डिटेल्स है उसको स्किप नहीं करें इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉ डेटा की बात करूँगा तो एक्स बार एस सिग्मा एक्स ओवर इन अगर मैं बात करूँगा वेरिएंस की एस डी स्क्वायर इज वेरियंस दैट एस सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर इन माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट इससे नहीं लगा रहा हूँ उस तरफ मैंने स्क्वायर लगा दिया अब यहाँ पर कभी वेरियंस दिया होता है इन दिया होता है एक्स बार दिया होता है यू फाइन दिस वाले फिर इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स का डेटा दिया हुआ है और ऑरेंजेस का डेटा दिया हुआ है और फिर वो कहता है इनका कम्बाइंड मास क्या है इनका कम्बाइंड वेरियंस क्या है तो उसके अंदर ये दो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं अब अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की तो एटलीस्ट ट्वेल्व टू फोर्टीन आवर्स जितने भी मैं ब्लॉक बनाऊँगा पर ब्लॉक आपको स्टडी करना है इसमें से गोइंग थ्रू योर नोट्स आर Practicing in, yani using topical past papers or concept topical past papers. For example, 2020, 2021. In those years, we focus on. How many variants are S1? K S1. K luckily you have seven variants per year. So, you have one variant per year. And May, June, the three are three. And October, November, you have three. तो ये सब मिला के आपके पास सात पेपर्स है प्रैक्टिस करने के लिए इसको इस्तेमाल करें इन चीज़ों में 
तो 12 से 14 आवर्स जो आप लगाएंगे वो इस फोकस से लगाएंगे कि कुछ पास्ट टेबल्स की प्रैक्टिस हो गई और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए क्यों एट द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू वुड बी ट्राइंग आउट ईयरली पास्ट पेपर्स ईयरली पास पेपर्स के लिए सबसे बेहतरीन साल है दो का इसके साथ पेपर्स यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पे आप एक चेक कर सकते हैं कब एग्जैक्ट फॉर्म में काम करना है कब आपने काम करना है इन डेसिमल्स वो सारी चीज़ें आपकी पहले से चेक होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जाएंगे और उस दिन सोचेंगे अच्छा मुझे ये एग्जैक्ट फॉर्म में करना चाहिए या डेसिमल्स में करना चाहिए देन यू वॉन्ट बी गेटिंग द डिज़ायर रेट ये पहले से सारी चीज़ें यू हैव टू डू ऑल द प्रिपरेशन फ्रॉम बिफोर हैंड इस तरीके से नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड ब्लॉक अब ये वाला बिल्कुल स्टैंड अलोन था इसको साइड पे कर दें अब हम बात करते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ठीक है परमिटेशन कॉम्बिनेशन पहले तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे नॉट डिफ्रेंशिएट लाइक एज एन लाइक पीपल वाले डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट का मतलब है इसमें फर्क करना सीखेंगे क्या ये सवाल जो है ये सलेक्शन का है क्या इसमें ऑर्डर मैटर करता है यहाँ टीम की सिलेक्शन है यहाँ कमेटी की सिलेक्शन है यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लॉर्स हैं आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की बाइक्स हैं माउंटेन बाइक और फॉर एग्जांपल किसी और किस्म की बाइक जितने भी क्वेश्चंस में लिखे होते हैं तो वो जो बाइक्स की सिलेक्शन है कहीं पर आप कहते हैं कि शॉपन लिट्स और शूमन किस तरह का आपने क्वेश्चन किया होगा जिसमें वो कुछ पीसेस उठाता है टू प्ले आते कॉन्सर्ट टू समथिंग तो इसके अंदर जब वो चीज़ें उठाता है वो कॉम्बिनेशन के सवाल है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट कर ली है ना यू नॉट वरिंग अबाउट अरेंजिंग दैम लेकिन जब बात आती है परमोटेशन की तो सबसे ऑब्वियस चीज़ इसमें होती है नंबर फॉर्मेशन सेलेक्ट फ्रॉम दीज सेवन नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्रिएट अ फोर डिजिट नंबर दैट फोर डिजिट नंबर कैन बी इवन दैट कुड बी ऑट दैट कुड स्टार्ट विद डू That could be an even number. It could be starting with an two and an even number. So, you have to work with boxes. What is repetition allowed? What is repetition not allowed? What is not allowed? That is the advanced concept. That is also carried forward in this one. What is repetition allowed? That is the new concept. In this way, you have to work with statistics. How many ways do you have to arrange it? So, you will write S T A T I S T I C S. S-T-A-T-I-S-T-I-C-S. अब आपने फोकस करना है अच्छा इसके अंदर तीन एस है इसके अंदर तीन टीज है इसके अंदर दो आईज है इसके अंदर एक ए है एक सी है अब यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आया है वो चीज़ आपको लगाना है कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करता है सो यू शुड बी वेल अवेयर कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ बिलोंग करता है तो ये भी ऐसी चीज़ है दैट टेक्स ट्वेल्व टू फोर्टीन आवर्स पर ब्लॉक इस पर भी लगाने की जरूरत है रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज द सेम आस बिफोर तीसरे ब्लॉक की बात करते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड डी आर वी इसको आप एक साथ पढ़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक किस्म का रेड कार्ड ब्लू कार्ड टू कार्ड्स आर टेकन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपको इसको ख्याल रखना है कि किसका डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा लेट से तीन रेड है चार ब्लू है टोटल सेवन है तो आपने ऊपर लिखा थ्री यहाँ लिखा फोर उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि कम हो गया तो यहाँ आ गया सिक्स 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 एंड सिक्स अब यहाँ रेड के सामने रेड है सो थ्री बिकम्स टू यहाँ पे ब्लू के सामने ब्लू है तो फोर बिकम्स थ्री ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो टोटल है इन एनी ब्रांचेस दैट शुड एड अप टू वन जितने ऑप्शन आपके पास आएंगे दे शुड ऑल एड अप टू वन इसी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है इसी के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड उसकी बात होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की इसकी क्या कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज जीरो बिकॉज देर इज नथिंग इन कॉमन इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दैट्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अक्सर वो पूछता है आर दीज टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट तो आप पहले ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी की निकालेंगे उनकी इंटरसेक्शन की निकालेंगे इफ इट परफेंस द सिक्वेश इट्स इंडिपेंडेंट अदरवाइज नॉट ये सारी चीज़ें इसमें आ गई फिर आपके पास डी आर वी में आपको टेबल बनाना होता है टेबल में क्या है एक्स है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हमेशा याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल जीरो वन टू थ्री फोर और यहाँ पे मुख्तलि प्रोबेबिलिटीज दी हुई है फॉर एग्जाम्पल के टू के थ्री के फोर के फाइव के If it's a DRV, discrete random variable, all the possibilities are taken into account. Therefore, sum of probabilities add up to one. So, in this case, you will get the value of k. 
यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है दैट्स यूज इन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस तो वो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट्स द थर्ड ब्लॉक नाउ व्हाट्स द फोर्थ ब्लॉक द फोर्थ ब्लॉक इज आल्सो पार्ट ऑफ बीआरवी बट वी ट्रीट इट सेपरेटली दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक अब इन दोनों में फर्क क्या है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ डेज वो कुछ पार्ट बाइनोमियल के होते हैं कुछ ज्योमेट्रिक के होते हैं By normal mean you can change the order for example agar main baat karu ki green that is written in green and not rain is written in orange aur main for example 5 days ki baat karu to yahan pe main likhunga x follows a binomial distribution 5 comma and let the success of rain success that it rains is 0.3 wo is tarah likha अब यहाँ पे हो सकता है पहले दिन रेन हो हो सकता है दूसरे दिन रेन हो अगर मैं एग्जैक्टली वन रेनी डे की बात करूँ सो इधर वन और टू और थ्री और फोर और फाइव यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है लेकिन जोमेट्रिक में द की वर्ड इज अनटिल एज सोन एज यू अचीव सक्सेस यू वुड स्टॉप ओवर दैट ये आपको मालूम ही होगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायोमियल एक्सपेंशन से निकला है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से निकला है सो अगर वो नॉलेज के लिए पता है दैट्स हाउ यू विल बिकम सक्सेसफुल एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बेसिस पे ऊपर है अब जैसे कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में इसी तरीके से कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं कि अभी उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं थी एंड दे जब ओवर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इतनी जल्दी नहीं है शो ऑल द स्टेप्स पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या वो प्रोबेबिलिटी मान रहे या वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक्स मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल म्यू मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल सिग्मा मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल म्यू एंड सिग्मा दोनों मांग रहे हैं सो दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ साइमिलियस यहाँ पे आपको लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वॉट्स द लिमिटेशन कि सबसे छोटी जी वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो है जीरो पॉइंट वन है इट गोज ऑल द वे टू टू पॉइंट नाइन ये है वन डी पी की वैल्यू ये है आपका टू डी पी की वैल्यू यहाँ पे आपका थर्ड डेसिबल प्लेस आता है यहाँ पे आर्ट लिखा होता है सो दिस इज यूजिंग जी टू फाइव प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से लिमिटेशन इस सेंस में भी है कि सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट फाइव है तो उससे अगर छोटी होगी तो क्या करेंगे द रूल से इज मेक श्योर ये मैं बैक सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ यानी प्रोबेबिलिटी से सी वैल्यू निकाल रहा हूँ मेक श्योर द प्रोबेबिलिटी इज एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट इफ नॉट फ्लिप द इन इक्वालिटी एंड सब ट्रैक द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वन फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन देखते चलते एक्स फॉलो से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू हंड्रेड कॉमन टेन स्क्वेयर और मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए एस पॉइंट नाइन जीरो अब आपके पास क्या क्या है सबसे पहले पॉइंट नाइन जीरो है ये प्रोबेबिलिटी है क्या ये फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है बिल्कुल ज्यादा है दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड दूसरी चीज अगर यही क्वेश्चन लिखा होता प्रोबेबिलिटी एंग्स ग्रेटर देन ए एस टेन परसेंट तो ये काबिल कबूल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि टेन परसेंट की प्रोबेबिलिटी आपको वहाँ मिलती नहीं तो आपने क्या किया इसी चीज को कन्वर्ट किया सब ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वन अगर डेसिमल में लिखी है सब ट्रैक्ट एड फ्रॉम वन अगर परसेंटेज में लिखी है सब ट्रैक्ट एड फ्रॉम हंड्रेड बेसिक ओनेबल मैथ्स की नॉलेज शुड बी नोट यहाँ ग्रेटर था ग्रेटर को क्या कर दिया लेसर उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद करेंगे प्रोबेबिलिटी जी आप उसको जी स्कोर में कन्वर्ट करेंगे लेसर देन ए माइनस टू हंड्रेड ओवर टेन एस पॉइंट नाइन जीरो प्रोबेबिलिटी जी एस लेसर देन समथिंग एस पॉइंट नाइन जीरो आप टेबल निकालें टेबल के नीचे जाए वहाँ एक स्ट्रिप आपको नजर आएगी वहाँ पे नाइन्टी परसेंट की वैल्यू लिखी हुई है वन पॉइंट टू एट टू जो कि लेसर साइन है इसका मतलब है जी वैल्यू पॉजिटिव है अगर ग्रेटर होता तो जी वैल्यू नेगेटिव सो दे फोर ए माइनस टू हंड्रेड ओवर टेन एस वन पॉइंट टू एट टू दे फोर ए कम्स आर टू बी टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट एट टू अगर आपको आना चाहिए कि अगर जी वैल्यू पॉजिटिव है दे जो आपका आंसर है वो टू से बड़ा आ रहा है मीन से बड़ा आ रहा है और अगर जी वाली नेगेटिव होती तो आपका आंसर मीन से छोटा होगा इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कर हुए और यहाँ पे आपका म्यू प्लस सिग्मा है और म्यू माइनस सिग्मा में यहाँ कहीं म्यू है सो वी शुड नो दैट 68.26% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द म्यू इसी तरीके से इफ आई एम नॉट मिस्टेक ये म्यू है ये म्यू प्लस टू सिकमा है ये म्यू माइनस टू सिकमा है 95.44% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद इन टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन 
और अगर ये म्यू माइनस थ्री सिग्मा है म्यू प्लस थ्री सिग्मा है सो दिस इज ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट यानी नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन टू परसेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद इन दीज टू गाड़ीज यानी कभी अगर एग्जामिनर आपको कहेगा कि टू हंड्रेड जो है वो म्यू है सिग्मा जो है वो टेन है थ्री सिग्मा जो है वो थर्टी है देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया टू हंड्रेड प्लस थर्टी थर्टी एस थ्री सिग्मा मिनिमम वैल्यू क्या होगी टू हंड्रेड माइनस थर्टी विच इज थ्री सिग्मा विच कम्स आउट टू बी वन सेवेंटी एंड दिस कम्स आउट टू बी टू थर्टी तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वॉटर लाइन ऑफ द स्टोरी एस इन ऑन टू प्रैक्टिस एस वन वेरी वेरी वेल दो साल 2020 और 2021 इसको टॉपिकल पे फोकस करें 2022 इसको ईयरली के लिए रखें एग्जाम रिपोर्ट वेरी वेरी नेसेसरी लोग गलत चीज के ऊपर फोकस करते हैं दैट इज द मार्क्स स्कीम मार्क्स स्कीम से जस्ट चेक द आंसर्स नॉट द स्टेप्स जो बहुत वाइट चीज है जो आपकी टाइम का सही मस्टर है इस्तेमाल करने की चीज है दैट इज द एग्जाम रिपोर्ट कि गो थ्रू द एग्जाम रिपोर्ट समझे किसने क्या गलती की सो दैट यू आर नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्यूरी